Good afternoon. Welcome to our Sunday service. We're so happy that you're here with us today. Today we're going to start by reading Psalm 91 and it will be read by Jigar James. Praise the Lord everyone. I'm going to be reading Psalm 91, verse 1 to the last verse, which is 16. So, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the foliar snare and from the deadly pestilence. He will cover you with his feathers and his wings. You will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not feel the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. A thousand may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say the Lord is my refuge and you make the most high your dwelling, no harm will overtake you. No disaster will come near your tent for he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the cobra. You will trample on the great lion and the serpent. Because he loves me, says the Lord, I will rescue him, I will protect him for he acknowledges my name. He will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With a long life, I will satisfy him and show him my salvation. Praise the Lord, everyone. Amen and all be blessed. Thank you so much, Jigar. That was amazing. We're going to have our opening prayer by Imran Bhai. Hallelujah. Kadus Rabul Faj Mehrban Zinda Jalali Asmani Khudavun Tera Shukar Tere Naam Ki Tarif Karte Hain. Tere Bhalayun Ke Liye Tere Rahmaton Ke Liye Khudavun Da Tere Fazl Ke Liye Tere Khudavun Tars Ke Liye Khudavun Tere Shukar Guzar Hain Ke Khudavun Da Aapne Ye Mokka Baksha Ke Khudavun Hum Apke Naam Ko Jalal De Apke Naam Ko Uncha Uthaen آپ کے نام کو خدا ان دھنباد کہیں کیونکہ آپ کا نام مبارک نام ہے آپ کا نام مبارک ہے خدا مندہ اور خدا ان ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے میری جان تو خدا ان کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر حالیلویہ خدا ان دعا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے اس قیمتی وقت کے لیے خدا ان کے آپ نے ہماری زندگی میں بکشا کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو آج کے اس دن کو اس قیمتی گھڑی کو نہ دیکھ سکے لیکن یہ آپ کا فضل ہے آپ کا رحم ہے آپ کا ترس ہے خدا مندہ کہ ہم زندوں کی زمین پر پائے جاتے ہیں خدا مندہ اے خدا مند شائلو فیملی کے ساتھ خدا مند بڑی برکت دے یہ سورہ جا خدا مند آسمان کے دریچوں کو کھول کر خدا مندہ شائلو فیملی پر اپنی برکات کو نازل کر خدا مندہ ایک ایک فیملی کے ساتھ خدا مند آپ کی پروٹیکشن مانگ لیتا ہوں خدا مندہ آپ کے فرشتوں کو خدا مند مانگ لیتے ہیں کہ خدا مند ہماری رہنمائی کرے ہمارے رہبر ہوں خدا مندہ آپ کی طرف سے خدا مندہ اس مشکل گڑی میں خدا مند چاہے کرونا کترہ بھی پھیل جائے خدا مند لیکن آپ کے لوگ ہمیشہ سے ہمیشہ تک بچے رہیں گے آپ کے عاشق آپ کے چاہنے والے خدا مند بچے رہیں گے خدا مندہ کیونکہ آپ کے وعدے سچے ہیں اور ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے ہمارا بھروسہ آپ زندہ خدا پر آپ کے کلام پر ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر ہے خدا مندہ خدا مندہ اپنے پاسٹر کو تیرے زخمی ہاتھ میں چھپا لیتا ہوں خدا مندہ سر سے لے کر پاؤں کے خدا مندہ تلوے تک خدا مندہ ان کے ساتھ ہوئیے اپنے پاک روکی آگ سے ان کو خدا مندہ بھر دیجئے خدا مندہ تاکہ خدا مندہ جب 
जब जब वो बोले खुदा मंदा जहां कहीं भी वो आपके नाम का प्रचार करे खुदा मंदा आपके नाम को जलाल मिले आपके नाम की वडियाई हो आपके नाम को खुदा मुंदा हम ऊंचा उठा सके और खुदा मंदा बहुत सारी रूहों को जीतने का खुदा मंद सब ठहर सके खुदा मंदा खुदा मंदा इसी तरह तो हमेशा से हमेशा तक शायलो फैमिली के साथ खुदा मंद आज से अब तक खुदा मंदा अपना हाथ इसी तरह बनाए रख खुदा मंदा खुदा मंद जितने कोरोना से अफेक्टेड हैं आपकी खुदा मंद शिफायत आपका रहम उनके लिए मांग लेते हैं खुदा मंद अपने खुदा मंद उनको जलाल के लिए खुदा मंद उठा खड़े करिए अपनी गवाही के लिए उनको उठा खड़ा करिए खुदा मंद कि आपने उनको शिफा आपने उनको बचा लिया है खुदा मंदा ये दुआ तेरे बेटे हमारे खुदा मंद यसुम सी नासरी के नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं Even though we're not in the same building together, we can still worship together. So, if you're in your kitchen or your living room, we encourage you come together, clap your hands and sing praises to our king.
These are our announcements for this week. On Wednesdays, we have prayer at 7.30 p.m. On Thursdays, we have Bible study at 8 p.m. You can join both of these great nights at 647-953-4979. We also encourage you to join our Sunday service next Sunday at 4 p.m. right here on Facebook. This past week, we had three birthday celebrations in our church. On the 25th, Miras Lal celebrated her birthday. On the 30th, we had two birthdays, Amiji and Nancy. Happy, happy birthday to each one of you. We love you. We also wanted to take this opportunity to say congratulations, Reka and Gaurav, for welcoming Elena. We're so happy and we can't wait to meet her. We believe in the power of prayer, so if you have any prayer requests, please don't hesitate to call Pastor Raj at 647-888-6134. We have the opportunity to partner with God using our tithes and offerings, so if you would like at shilohtoronto at hotmail.com. Again, the email is shilohtoronto at hotmail.com. 
For today's Bible reading, we have Jessica reading from Ephesians chapter 6, verses 10 to 20. Praise the Lord, everyone. Today I'll be reading Ephesians chapter 6, verses 10 to 18. Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the full armor of God so that you will be able to resist in the evil day and have everything done to stand firm. Stand firm, therefore, having girded your loins with truth and having put on the breastplate of righteousness and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. In addition to all, take up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one and take up the helmet of salvation and the sword of the spirit, which is the word of God. With all prayer and petition, pray at all times in the spirit and with this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints. Amen. Thank you so much, Jessica. Today we will be hearing the sermon by Pastor Namitha. So I encourage you settle in and get rid of any distractions, and let's press in to hear the Word of God. Praise the Lord. It is my joy and privilege to be sharing the Word of God with you. And in the name of the Lord, I welcome you all to the Lord here. And at this time, we will see the Lord from the Lord. And in today's situation, when we think वचन के बारे में सोचते हैं हमारी जिंदगियों के बारे में सोचते हैं सो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन टुडे फिजिकली अगर देखा जाए तो देयर इज अ बैटल गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड ऑल अराउंड अस एंड इट इज अ फिजिकल बैटल क्योंकि हम जो इस समय न्यूज़ में सुन रहे हैं वो ये है कि देयर इज कोविड-19 वायरस दैट इज इंफेक्टिंग सो मेनी पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड और न्यूज़ में हम सुन रहे हैं कि हजारों लोग रोज मर रहे हैं थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर लूजिंग द लाइफ एवरी डे अगेंस्ट द बैटल विथ करोना वायरस और उसी सम प्रकार से अगर देखा जाए देर इज ऑल्सो अ स्पिरिचुअल बैटल दैट इज गोइंग ऑन इन आर लाइफ and this spiritual battle is a desperate battle ye bahut tezi se ye yuddh jo hai hamari aatmaon ke beech mein chal raha hai aur ye it is desperate because we don't even realize that we are in a battle in our lives but the fact remains that we are in a war we are in a battle and why is that it is because as followers of jesus christ hum yeshu masi ke piche jab hum nirnay karte hain lete hain ki hum yeshu masi ke piche hum chalenge usi din se you are a part of god's army hum khudavand ki jo lashkar hai jo army hai uske hum bhag ho jate hain aur isliye humko ye yaad rakhna bahut zaruri hai ki we are on a battlefield वी आर नॉट इन अ प्ले ग्राउंड एक युद्ध भूमि में हम चल रहे हैं और ये खेल का मैदान नहीं है और कोई भी विश्वासी अगर उसने ये निर्णय किया है कि वो प्रभु यशु मसीह के साथ चलेगा तो उस वो ऑलरेडी उस बैटल में भाग ले रहा है वो बैटल में आगे बढ़ रहा है तो अगर हम इस युद्ध में हैं इफ वी आर इन दिस फाइट वी आर इन दिस बैटल एंड वी वॉन्ट टू बी इफेक्टिव क्रिस्चन्स दैन हाउ कैन वी डू दैट to do that we have to be a christian who is prepared aur khudawan ne hamare liye uski taiyari ki hai aur humko bataya hai humko kya karna hai there is a provision that is given to us in ephesians 6 and verses 10 to 18 aur wo provision wo kehta hai ki tum apne pure hathiyar ko bandh lo get suited up get put it up get dressed get equipped because you are in the lord's army 
और ये युद्ध क्यों है हम विश्वासी होने के नाते हम युद्ध में क्यों चल रहे हैं ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि शैतान जो है वो हमारे खिलाफ है वो हमारा विरोधी है और वो गरजने वाले सी की नाई वो हमारी खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ का है द टेवल इज़ लाइक अ रोरिंग लाइन एंड ही इज़ लुकिंग अराउंड ही इज़ लुकिंग सीकिंग होम ही कैन डिवॉर एंड एज क्रिश्चन्स वी हैव टू वेयर द फुल आर्म ऑफ गॉड क्योंकि पॉलूस हमको एफिशेंस में कह रहा है कि दिस फाइट इज़ नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड ये जो युद्ध है ये लहू और मांस से नहीं है लेकिन ये जो है ये दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में पाई जाती हैं सो इट इज़ अ स्पिरिचुअल बैटल और अगर हम सोचते हैं कि हम अपनी ताकत से अपनी कुवत से इस युद्ध में हम फतह पाएंगे दैट वी विल बी विक्टोरियस इन दिस बैटल ऑफ आर लाइफ देन वी आर सैडली मिस्टेकन बिकॉज वी कैन नॉट स्टैंड आर विजडम इज नथिंग कंपेयर टू द कनिंगनेस ऑफ सेटन एंड द सटैनिक फोर्सेस और इसलिए खुदावंद का वचन हमसे कहता है एफिशंस छः में कि बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ इज माइट उसकी कुवत में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ वी विल ओनली बी स्ट्रॉन्ग ओनली बी स्ट्रॉन्ग व्हेन वी आर इक्विप्ड व्हेन वी आर वॉकिंग इन द पावर ऑफ गॉड्स माइट एंड वेन वी आर सेंग दैट वी आर वॉकिंग इन द पावर ऑफ गॉड्स माइट खुदावंत की ताकत क्या है कुमान खुदावन की सामर्थ क्या है ये खुदावन की पवित्र आत्मा है और यीशु मसीह के बारे में हमको पता है यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए हमारे लिए उन्होंने दुख उठाया क्रूस पर मारे गए और वो गाड़े गए लेकिन तीसरे दिन वो जी उठे और ये दिखाने के लिए कि वो सचमुच जी उठे वो चालीस दिन तक यीशु मसीह इस दुनिया में दिखाई देते रहे चेलों को दिखते रहे उनसे बातचीत करते रहे तब भी वो उनको सिखाते रहे कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार दूंगा और वो तुमको शांति देगा वो तुमको सिखाएगा वो तुमको आगे लेके चलेगा और चालीसवें दिन जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ वेन ही वॉज असेंडिंग इन टू हेवन इन एक्ट्स वन एट ईश मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम में जाकर रुके रहो जब तक तुम पवित्र आत्मा का दान नहीं पाते गो एन वेट इन जरूसलम एंड यू विल रिसीव द होली स्पिरिट एंड वेन द होली स्पिरिट इज कम ऑन यू यू विल रिसीव पावर आज इट इज द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट एंड द वर्ल्ड ऑल ओवर इज सेलिब्रेटिंग पेंटिकॉस्ट अगर पवित्र आत्मा की कुवत पवित्र आत्मा की सामर्थ है हमारे साथ तो देन वी कैन फेस द वर्ल्ड पेंटिकॉस्ट के दिन एक सौ बीस व्यक्ति थे वन ट्वेंटी मैन एंड वेमेन वर इन द अपर रूम और वो वहाँ पर रुके हुए थे असेंशन चालीसवें दिन हुआ और वो दस दिन तक रुके रहे दस दिन रुकना कोई आसान बात नहीं होती शायद उनके मन में डाउट था शायद ये बार बार मन में संदेह हो रहा था कि क्या ईश्म ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे क्या सचमुच पवित्र आत्मा आएगा लेकिन वो रुके रहे उन्होंने दे चूज टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड और जब उन्होंने पवित्र आत्मा के लिए वो ईश मसीह के बताने के अनुसार वो रुके रहे तो पचासवें दिन पेंटिकॉस्ट के दिन उन्होंने पवित्र आत्मा को अपने ऊपर पाया और जब पवित्र आत्मा उन पे उतर गया तो वो पूरी तरह से बदल गए थे एंड दे दैट वॉज अ मोमेंट फ्रॉम विच हिस्ट्री हैज़ चेंज द लाइफ्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैज़ चेंज एंड इवन द वर्ल्ड एक्नॉलेज इट और एंटीओक में अकॉर्डिंग टू एक्स इलेवन ट्वेंटी सिक्स वहाँ पर लिखा है कि एंटीओक में वहाँ पर जब लोग उनको देख रहे थे उनको पा रहे थे कि वो यीश मसीह के शिष्य हैं यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो पहली बार वहाँ पे उनको मसीह कहलाए गए और एट वॉज एट एंटीओक दैट द बिलीवर्स व फर्स्ट कॉल क्रिश्चियंस एंड इट इज़ जस्ट बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट और इसीलिए खुदावन कहता है कि बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड इन द पावर ऑफ इज माइट एंड दिस हैज़ बीन गिवन टू अस वेन पॉल इज स्पीकिंग टू अस इन एफिशंस सो वॉट डू वी वेयर 
पॉल टेल्स अस यू हैव टू पुट ऑन द फुल आर्म ऑफ गाड वो कहता है कि सारे हथियार बांध लो एक हथियार से काम नहीं चलेगा दो हथियार से काम नहीं चलेगा लेकिन पॉलूस कहता है कि तुम पूरे हथियार को बांध लो वेस्ट में जो है तुम्हारा कमर में तुम जो सच्चाई का बेल्ट आप बांधे आपकी ब्रेस्ट प्लेट है जो झिलम है वो धार्मिकता की है ब्रेस्ट ऑफ राइचियसनेस आप पहने और अपने जूतों में शांति का सुसमाचार लेके आप चलें आपके सामने जो है वो शील्ड ऑफ फेथ है वो शील्ड जो ढाल है जो कि शैतान के हर एक तीर को रोक सकती है लेकिन उसके साथ साथ वो शैतान के तीर दूर से आते हैं लेकिन जब शैतान हमारे पास आता है तब वो मौका होता है कि हमको एक और हथियार की ज़रूरत है और वो हथियार है द सोड ऑफ द स्पिरिट विच इज़ द वर्ड ऑफ गॉड और वो वहाँ पे लिखा है कि जब आप उस तलवार को जो कि मसी का वचन है अगर हम उसको पहन लेते हैं तो हम परमेश्वर के सिपाही के रूप में हम पूरी अच्छी लड़ाई हम लड़ सकते हैं पॉलूस हमसे कहते हैं कि आत्मा की तलवार जो मसीह का वचन है ले लो एंड टेक द सोड ऑफ द स्पिरिट विच इज़ द वर्ड ऑफ गॉड और जो रोमी सिपाही होता था वो दूर से लड़ाई जब शुरू होती थी वो अपने ढाल से सारे तीरों को रोक लेता था लेकिन जब जो दुश्मन था जब उसके करीब आता था तब वो मौका होता था कि उसको अपनी तलवार लेके लड़ाई करना पड़ता था और उसी रीति से शैतान जब हमसे आक्रमण करता है तो हम जब सच्चाई के साथ हम उसकी लड़ाई करते हैं वचन का सुसमाचार लेकर हम जाते हैं हमारा उद्धार है एक मुक्ति का एक आशा है एक विश्वास है ये सारे हथियार जब हमारे जीवन में होते हैं उसके साथ साथ एक और वचन का हथियार है वो वचन का जो हथियार है उसको रूह की तलवार कहा गया है रूह की तलवार वो यीशु मसीह का वचन है इट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड और वो हम कहते हैं कि हाँ खुदावन के वचन को तो हम मानते हैं हम उसके वचन को सुनते हैं हम मुझे बहुत मज़ा आता है उसके वचन को सुनने में और मैं कोशिश भी करता हूँ कि मैं मेरे जीवन में रोज़ परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करूँ लेकिन फिर भी आई एम नॉट लिविंग अ विक्टोरियस लाइफ आई एम डिफीटेड सो इफ यू आर यूजिंग द वर्ड ऑफ गॉड वाई आर वी स्टिल डिफीटेड ये इसलिए होता है कि द सोड ऑफ द स्पिरिट विच इज़ द वर्ड ऑफ गॉड द वर्ड ऑफ गॉड हैज़ टू बी यूज बाय द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट क्योंकि वचन को तो शैतान भी कोट कर लेता है अविश्वासी भी डिबेट कर लेते हैं और वचन को कई जगह अच्छे वचन करके बोले भी जाते हैं लेकिन अगर हमारे पास we don't have the power of the holy spirit we cannot claim the word of god we cannot put into practice we cannot be victorious in our lives aur isliye zaruri hai ki jab vachan ko hum use karte hain parmeshwar ke vachan ko bible padhte hain to hum apne pavitra atma ki aguai mein hum ye sari cheezon ko hum kare और जैसे हम ये जो वचन की तलवार है उसको जब हम यूज़ करते हैं ऑर्डनरी मटीरियल सोड वेन यू कीप यूजिंग इट इट बिकम्स डल और उसकी धार जो होती है वो कम होती जाती है लेकिन जो वचन परमेश्वर का वचन है जितना आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे उस पर मनन करोगे उसमें आप आगे बढ़ोगे तो आपकी जो तलवार है जो वचन की तलवार है रोज़ बरोज वो तेज़ और तेज़ होती जाती है लेकिन ये जो तलवार है ये जो वचन है परमेश्वर का उसके साथ हमको दूसरे हथियारों को भी यूज़ करना है अगर हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर का वचन है लेकिन सच्चाई नहीं है हमारी ज़िंदगी में झूठ है फरेब है अगर हम डाउट करते हैं संदेह करते हैं तो ये वचन पूरी तरह से अपना काम नहीं कर सकता है इसलिए ज़रूरी है कि जो वचन है 
परमेश्वर की तलवार है उसको हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा पाक रूह की अगुवाई में हम इसका इस्तेमाल करें जो ये तलवार थी द स्वोड दैट वॉज कैरिड बाई अ रोमन सोल्जर ही हैड बोथ लॉन्ग सोड्स एंड अ शॉर्ट सोड लेकिन जिस तलवार की बात पॉलूस कर रहे हैं इट इज़ अ शॉर्ट सोड इट मे बी अबाउट एट इंचज टू फिफ्टीन इंचज लॉन्ग और वो इसलिए थी कि जब शत्रु उनके नज़दीक आता था देन इट इज़ अ हैंड टू हैंड कॉम्बैट वो हाथ एकदम आमने सामने उनकी लड़ाई होती थी और शायद पतरस के पास भी यही प्रकार की सोड थी यही प्रकार की तलवार थी इसलिए उसने बाग ए गसमनी में जब यशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो जो महायाजक का नौकर था उसके उसने कान काट दिए थे लेकिन काटने से फिज़िकली अगर हम घायल करें उससे हम जीत नहीं पाते यीशु मसीह ने उसी उस समय जब वो कान को वापस उसके सेवक का चिपका दिया तो वहाँ पर एक हीलिंग थी देर वॉज द वर्ड ऑफ गॉड हिमसेल्फ जीजस क्राइस्ट ही वॉज प्रोवाइडिंग हीलिंग मूसा ने वही प्रकार की तलवार यूज़ करके एक इजिप्शियन को मार दिया था लेकिन फिज़िकल सोर्ट से इज़राइल को लिबरेशन मुक्ति नहीं मिली थी वो फिर भी गुलामी में थे जब तक कि मूसा ने परमेश्वर के वचन की तलवार लेकर जब वो फिरौन के सामने गया तब वहाँ से इज़राइल को मुक्ति मिली द सोड ऑफ द स्पिरिट इट हैज़ टू बी यूज अंडर द अनटिंग ऑफ द होली स्पिरिट और जो ये सोड ऑफ द स्पिरिट विच इज़ द वर्ड ऑफ गॉड जब हम कहते हैं तो ये वर्ड ऑफ गॉड जो है ये पवित्र शास्त्र है इट इज़ द बाइबल इट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड इट मीन्स द सिक्सटी सिक्स बुक्स जो हम पढ़ते हैं जो कलाम हम समझ कर पढ़ते हैं दैट इज़ ऑल्सो उसमें जो वर्ड लिखा गया यूज़ होता है वर्ड ऑफ गॉड के लिए लो कॉस्ट होता है इट इज़ द रिटन वर्ड तो इस रिटन वर्ड को जब हम पढ़ते हैं इसके ऊपर मनन करते हैं इसको मेमोराइज करते हैं तो हम अपने आप को खुदावंत के वर्ड लोगों से भर लेते हैं लेकिन खुदावंत का वचन जो है उसके लिए एक और वर्ड ग्रीक में यूज़ किया गया है और वो वर्ड है रेमा और रेमा का अर्थ होता है इट इज़ द वर्ड विच इज़ यूज एट अ पर्टिकुलर मोमेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर अ पर्टिकुलर नीड रेमा जब हमारे अंदर आता है तो हमारे लिए खुदावन का एक कलाम होता है स्पेसिफिक कलाम होता है जो उस सिचुएशन के लिए लागू होता अगर हमारे लिए हमको चंगाई चाहिए तो खुदावन का कलाम हमारे लिए वो कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुमने शिफा पाई है वो कोड़े खाने से जो हमने शिफा पाई है जब हम उसको अपनी ज़िंदगी में हम मान लेते हैं उसको हम हासिल कर लेते हैं तो वो जो लोगोस है जो रिटन वर्ड है जो लिखा हुआ परमेश्वर का कलाम है वो हमारे लिए रेमा बन जाता है वो हमारी ज़रूरत के अनुसार हमारी ज़िंदगी में काम करता है तो जो वचन है उस वचन को जिस सिचुएशन में चाहिए जिस खूबी से चाहिए उसको हमको यूज़ करना है और अगर उसको यूज़ करना है तो हमको परमेश्वर की रूह की बहुत ज़रूरत है और इसलिए लिखा गया है द सोड ऑफ द स्पिरिट विच इज़ द वर्ड ऑफ गॉड मैं आपको जो इसकी खूबी है मैं आपको एक एग्जांपल लेके मैं बताना चाहती हूँ अगर आप मेरे पास आईफोन टेन है और अगर मैं वो आईफोन यूज़ कर रही हूँ और उसमें कुछ फंक्शंस हैं जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ तो मैं ये नहीं ढूंढती हूँ कि मैं जाके आईफोन का मैनुअल लूँ और उस मैनुअल में से पूरा मैं ढूंढते रहूँ और उसमें से देखूँ कि क्या इसमें क्या ख़राबी है इसमें मैं क्या गलत कर रही हूँ आई हैव अ रिसोर्स एंड दैट रिसोर्स इज़ माई सन सैम मैं उसके पास जाती हूँ मैं उससे कहती हूँ बेटा मेरा सेल फोन नहीं चल रहा है इसमें ये मैं नहीं कर पा रही हूँ कैन यू डू टेल मी वॉट टू डू और वो अपने हाथ में लेता है एंड विद इन अ मिनट ही इज़ एबल टू टेल मी वॉट टू डू वाई 
there is a difference because i have a cell phone i know it can do certain things lekin usko kaise karna hai the expert will tell you aur pavitra atma jo hai he is the expert he will tell you how to use the word of god in a particular situation hum cricket dekhte hain और हम क्रिकेट के बैट्स भी हम खरीद के रखते हैं हम उसको प्लेस ऑफ ऑनर देते हैं हमारे अच्छे से अच्छी जगह में कीमती से कीमती हम बैट्स खरीद लें लेकिन वो बैट में अगर हम देखें बहुत अच्छी बैट है इससे बहुत अच्छा क्रिकेट खेला जा सकता है लेकिन अगर वो मेरे लिविंग रूम में रखी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं वही बैट अगर मैं सचिन तेंदुलकर के हाथ में दे दूं या धोनी के हाथ में दे दूं तो दैट बैट हैज़ द केपेबिलिटी ऑफ मैनी फोर्स मैनी सिक्सेस एंड इवन विनिंग द होल सीरीज मीनिंग विनिंग द वर्ल्ड चैम्पियनशिप तो ये डिफरेंस जो है इट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड इज देयर बट देर इज टू बिकम एन एक्सपर्ट देर हैज़ टू बी प्रैक्टिस देर हैज़ टू बी ट्रेनिंग देर हैज़ टू बी टाइम स्पेंट एक्सेलिंग योर रिफाइनिंग योर स्किल्स उसी रीति से अगर मेरे पास टेनिस रैकेट है बहुत अच्छा रैकेट है इट इज़ एबल टू विन टूर्नामेंट्स लेकिन अगर मैं जाके उसको खेलूंगी इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज आई एम नॉट अप्रूव्ड आई एम नॉट इक्विप्ड आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड लेकिन अगर सरीना विलियम्स के हाथ में वो टेनिस रैकेट दे दिया जाए so then she will use it like a surgeon with great precision and she is able to slice the opponent she is able to defeat the opponent and she is able to win many tournaments aur yahi hai ye khubi hai ye jo the fineness the accuracy the precision jo aata hai wo hota hai when you gain mastery if you uh, look at the statistics कहा जाता है कि टू बिकम अ मास्टर इन एनी थिंग यू नीड टू पुट एन एटलीस्ट टेन थाउजेंड आवर्स दस हजार घंटे दस हजार घंटे मे बी अबाउट एट ईयर्स फॉर सम मे बी टेन ईयर्स फॉर सम दस हजार घंटे अगर हम करेंगे तब आप किसी भी चीज पे आप मास्टरी गेन कर सकते हैं Even Albert Einstein, who was a great scientist, उनका कहना है he had quoted, and I'm going to read his quotation. It says, "Only one who devotes himself to a cause with his whole strength and soul can be a true master." For this reason, mastery demands all of a person. Mastery demands all of a person. हम हाफ हार्टेडली हम आधा इधर आधा उधर करके हम कुछ भी नहीं कर सकते इफ़ वी वॉन्ट टू बी इफेक्टिव इफ वी वॉन्ट टू विन विक्ट्रीज अगेंस्ट सेटन देन वी हैव टू पुट इन द टाइम वी हैव टू रीड द वर्ड वी हैव टू मेमोराइज इट वी हैव टू मेडिटेट ऑन इट और जितना हम वचन में समय देंगे उतना ज़्यादा हम अपने आप को उस फतह के लिए वी विल equip ourselves for that victory that can be enabled in our lives that can be sought in our lives that can be got in our lives by the word of god but that is through the anointing of the holy spirit through the teaching of the holy spirit through the guidance of the holy spirit aur isliye parmeshwar ka vachan kehta hai put on the carry the sword of the spirit which is the word of god ishu masi ne hamare liye udaharan rakha ki jab shaitan unki pariksha le raha tha when jesus was tempted of the devil of satan aur ishu masi ne vachan ka istemal kiya उन्होंने तीन बार कहा इट इज रिटन इट इज रिटन इट इज रिटन ये लिखा है ये लिखा है ये लिखा है हम लंबी तलवार को लेके इधर उधर हम मारेंगे इधर उधर घुमाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हमारी तलवार छोटी है इट हैज़ टू बी एक्यूरेट इट हैज़ टू बी प्रोसाइस देर हैज़ टू बी मास्टरी इन दैट और जब हम वैसा करेंगे तब ही हम फतह पा सकते हैं हमारा परमेश्वर हमारा खुदावंदी शु मसी ही इज़ द कमांडर इन चीफ एंड ही हैज़ गिवन अस ऑल द टूल्स दैट वी नीड 
to fight and win this spiritual battle in our lives or just like a life coach life coach aaj ki duniya mein we hear of life coaches and everybody says i have a life coach we want to go and get a life coach why because the life coach gives you speeches they will motivate you they will teach you and they will encourage you why because you can move on in your life you can move on from a place where you don't have victory jahan aapke paas fatah nahi hai jahan aap nirash hai to a place ab jahan pe aap fatah mand hai aur iske liye zaruri hai ki hum parmeshwar ke vachan mein uski roo ki talwar mein hum aage badhe aur wo sirf written word logos mein nahi lekin let that word speak into your life let that word become alive let it become the rhema in your life agar aisa hum karenge to hum zarur yeshu masi ke kahe anusar paulus ne jaise encourage kiya ki put on the whole armor of god that you will be able to stand against the wiles of the enemy jo sword hai it is both a defensive weapon and it is also an offensive weapon bahut baar aapko ja kar akraman karna padta hai and that time you need the word of god if you have the word of god you will have the victory recently we just heard about 10 days back about dr ravi zacharias a great man of god a scholar he was so eloquent unke paas khudavand ke vachan ka khazana tha aur wo khudavand ke vachan ko use karke unhone bahuton ko encourage kiya bahuton ko khudavand ke raha par leke aaye lekin he had put in a lot of work he had a close walk a close relationship with jesus aur jab unke paas wo vachan tha wo vachan ko roo ki talwar ke anusar unhone use kiya aur us vachan ke dwara bahuton ko unhone ish masi ke paas laya he enabled many to come into a close relationship with the lord today he's finished his race he's with the lord and he's enjoying the everlasting life today i want to encourage you aaj main aap sabko encourage karna chahti hu ki khudavand aaj bhi kehta hai aap mere piche ho lo agar aaj tak aapne yeshu masi ko nahi grahan kiya this is the time say lord jesus come into my life help me to be your child take control of my life and help me to walk in your ways he will equip you he will lead you he will guide you and he will make you a good christian there is a well known hymn john samis ne likha hai aur uske words main padhungi and we will close with this wo likhte hain when we walk with the lord in the light of his word what a glory he sheds on our way while we do his good will he abides with us still and with all those who will trust and obey yeshu masi aaj aapko bula raha hai aap aaiye us par vishwas kare aur uski aagyaon ko mane he will equip you he will enable you and he will empower you to be a great soldier in his army may god bless you as we come to the end of the service i'm going to pass this over to pastor raj prabhu ka hum dhanyawad karte hain sari neamaton ke liye sari barkaton ke liye aur khudaon ne jo hame aatmik hathiyar diye hain unke liye bhi hum khudaon ka shukr ada karte hain आज कलिसिया से खास विनती करते हैं कि अपने दुआओं में आप बग्गा फैमिली के लिए दुआ करें और इस मुश्किल घड़ी में से जब वे गुजर रहे हैं आप उनके साथ रफ्ता रखें बातचीत करें और पूरी फैमिली के लिए आप दुआ मांगते रहें आइए अपने सरों को झुकाएं और हम 
दुआ मांगते हैं खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं हम आपका शुक्र अदा करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए और खुदावन आपने हमें इस युद्ध में इस जंग में हमारी तैयारी के लिए खुदावन आपने रूहानी हथियार दिए हैं हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी कि आपका वचन कलाम जिंदा है और ये दोधारी तलवार हमारे ज़िंदगी में आपने खुदावन आपकी महिमा के लिए और हमारी बरकत के लिए दी है इसके लिए प्रभु जी हम आपसे दुआ मांगते हैं कि आप हम पर अनुग्रह करें कि हम आपके वचन को पढ़ सके आपके वचन को हम मनन कर सके और खुदावन आपके वचन पर हम अमल भी कर सके फिर एक बार खुदावन सारे शायलो परिवार के लिए हम दुआ मांगते हैं आप सारे परिवारों के साथ में रहे और इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में से जब हम गुजरते हैं प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम अकेले नहीं बल्कि आप हमारे साथ में हैं हम आपका धन्यवाद करते हैं साथ साथ खुदावन हम सारे हमारे सुनने वालों के लिए भी शुक्र अदा करते हैं खुदावन जो वचन उन्होंने सुना है जो वचन हमने सुना है प्रभु जी उस वचन पर खुदावन बहुत आयत से बरकत मांगते हैं ताकि खुदावन ये वचन हमारे दिलों को खुदावन बहुत आयत से खुदावन सतेज करे इनक्रेज करे ताकि प्रभु जी आपके वचन में खुदावन हम बहुत आयत से शक्ति पाए कुत पाए और आपके धन्य नाम के लिए खुदावन हम सेवकाई में पाए जाएं। फिर एक बार आपका शुक्र अदा करते हैं धन्यवाद करते हैं दुआ को खुदावन यसु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन आइए हम खुदावन यसु मसीह ने सिखाई हुई दुआ को दुआ के तौर पर करते हैं ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं आमेन न मे द ग्रेस ऑफ अवर लॉर्ड जीजस क्राइस्ट द लव ऑफ हेवनली फादर एंड द स्वीट एंड कंटिन्यूअल फेलोशिप ऑफ गॉड द होली स्पिरिट सारे मसीह विश्वासियों पर चर्च के सारे फैमिली के साथ में हमारे सारे सुनने वालों के साथ में खुदावन यसु मसीह के नाम में हम हर एक बरकत मांग लेते हैं और खास करके बग्गा फैमिली के लिए हम दुआ मांगते हैं खुदावन आप उनके साथ में रहे आप उनको शक्ति दे फिर एक बार प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं दुआ को खुदावन यसु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन आमीन Thank you so much for joining us this week. We'll see you next week at 4 p.m. again on Facebook. We love you.